欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2,024 代播剧热度爆棚，诚意新剧第九不算啥，张晚意太狠了。影视剧新上映，除了《孤舟》之外，没有一个能与之媲美，甚至比不上《长相思二》这样的完结剧。然而，孤舟尽管只推出了六集，却收到了较差的评价。剧情虚幻，演员用的年轻演技和高启强味道，让观众感到不舒服。观众们在当前剧荒的情况下，对未来待播的剧集更加期待。接下来，让我们一起探索一下下半年有哪些令人惊喜的作品吧。百花奖的最佳女配角被赵丽颖成功夺得。足以证明他的演技确实得到了官方的认可。目前为止，赵丽颖参演的作品中，只有一部现代剧在人间尚未播出。从故事梗概来看，主要讲述了司机徐天和乘客贾小朵之间的故事。然而，实际上，贾小朵只是徐天的另一个人格而已。他们在进行连续冒险的过程中，也离别了其他的人格。贾小朵是最后离开身体的，她选择了自我消亡。这听起来确实非常悲壮。赵丽颖的挑染发型在路透图片中展现出来，给人一种十足的野性感，显得非常潇洒不羁。拍摄仅持续了不到两个月，因为只有八集的剧集需要制作，目前正在后期制作阶段，预计不久之后就会与观众见面。自从《莲花楼》再次赢得好评之后，观众对诚意的武侠剧更加期待。《富山海》作为武侠和穿越元素融合的大男主剧，无疑能够充分满足观众们的期待。文中的故事开始于萧明明，他原本是个懒散的咸鱼，但却意外地穿越到了一个充满武侠元素的世界，从而开始了一个小人物成长为大侠的旅程。肖明明在故事结束后，也从武侠世界中吸收到力量，开始写作全新的武侠故事。故事非常激烈，而且诚意的打斗场面也充满激情，简直就像是一个完美而顺畅的版本。观众在还未欣赏完整的背景特效之前，就被迫先看到了诚意的精彩打斗场面，满足了他们的视觉享受。尽管她是一个不太引人注目的女主角，但古力娜扎的形象却相当时尚。黑眼圈被打得如此明显，鼻子也过于突出，似乎有点过度用力。王星月因为《墨雨云间》可谓是成功打响了一波知名度，刁玉佩的名场面也让观众难以忘记。这部新剧实际上是一个古装探案剧。三年过去了。王星月扮演的角色肖北明被指控并躲避了起来。如今他终于回到了京城，并通过一系列离奇案件来证明真相。女主角向寒之是该剧的美中不足之处，她的演技并不出众，但她却有很多奇怪的举动，其中最典型的就是在恋情中寻衅滋事。无疑，每当一个男明星声名鹊起时，与向寒之传出绯闻的消息必将随之而来，这直接让追剧观众心情揪心不已。定风波下播，王星月受到观众的道歉。有人说之前没看懂向寒之，对不起，王星月，这部剧我欠你的，下次会支持你。该剧的观众评价几乎是一致的不好，已经对它的前景感到担忧。今年的香柳深深触动了观众的情绪，引发了大量的泪水。谭健次表现非常出色，于是四方馆充满喜悦的到来了。其主打元素正是愉悦。谭健次在上周播出的《你好星期六》中透露，四方馆很快就要和观众见面了，预计就在本月内。四方馆是一部喜剧作品，讲述了古代外交职场的故事。从预告片中就能看出这部作品笑料丰富，观众更加期待了的是，谭健次在剧中的形象发生了巨大变化。他不再是以往的高冷形象，而是变成了一个耍宝无赖的角色。
《萧启清壤》和《司藤》，实际上由同一位作者创作，他们均具备现代玄幻的风格。《聂九罗》具有颜值和武力双重优势，《热巴演绎这一角色再合适不过了。陈星旭硬朗的颜值让他成为男主角，观众也惊讶的发现，终于找到了与迪丽热巴有 CP 感的男星。两人开始了寻找真相和守护和平之路，后来成为了一对伴侣。观众们纷纷在评论区留言，期望不要对剧情进行过多修改，相信原来的剧情一定会带来惊喜，让我们拭目以待吧。一直以来。于正的作品备受关注，无论是选角、开拍还是拍摄完成，都充满了看点。关注度满满的《横门有狐》，再加上白鹿再次扮演仙侠女主角，观众更是期待她这次会不会再次成为祸国殃民的大美女。这次的预告中，白鹿的破碎感十分明显，而且她还扮演了两个角色，可以看出她很努力。观众的评价却发生了180度的反转，对于这种仙侠剧情都已经看腻了，不感兴趣了。希望未来的电影制片人可以减少使用几生几世的故事情节，因为观众真的已经感到厌倦了。曾顺熙在这部剧中尝试了白发造型，令人不禁觉得剧照一出来就不禁担心会失败。从预告来看。两位主演之间的化学反应似乎并不是很强烈，因此观众对该剧的期待已经相对较低。引起轰动的还有南红，他在开播前就引起了轩然大波。身为一部讲述男主暗恋、双向救赎和久别重逢的小说，可以说是巧妙的触及了观众的心弦。作为一部改编自热门小说的作品。书迷在开播前就对角色选择感到不满意，白敬亭和张若楠的选角也引发了许多不满情绪。根据评论区的观众留言来看，大多数人都认可张雨熙和张凌赫被选中作为演员，因为同一本畅销小说《我的小梨窝》被搬上大荧幕，男主角的选择更加令人费解。所以，一些观众反而对南红的演员选择表示了一定的接受。在网上，人们可以找到各种各样的选角，这表明观众们仍然对此保持兴趣。今年六月完成拍摄的南红，作为当代偶像剧中备受期待的作品，不知道今年是否能与观众见面。作为张艺谋监制的电视剧，一旦开拍，观众们便迫不及待地等待播出。黄景瑜再次饰演警察，可以说一直在不断挑战自己的舒适区。观众在那个时代感受到了黄景瑜和王子琪的复古风格，仿佛看到村里的富有人家和大学生村官上任的情景。黄景瑜和王子琪的氛围感已经让无数观众期待了，可以说剧还没播。作为一部古装武侠剧，《暗河传》的主要情节。是关于抢夺杀手组织首领的故事，大家对选角更感兴趣。除了剧情，龚俊今年在《狐妖小红娘》的狠狠翻车之后，竟然还能接到这样的大制作，连吃瓜群众也感到不可思议。从路透照片来看，龚俊的妆容依然精致，然而实际上龚俊对于上播还是有些忧虑，因为一旦开口说话，就无法控制自己的嘴。显得有些天真可爱。剧中的第二个灵魂人物可以说是常华森，他在去年的《一念关山》中扮演疯狂的少年将军，给观众留下了深刻的印象。这两个人让人不禁好奇会迸发出怎样的化学反应。该剧的剧情吸引观众，所以《柳州记》能排在第一名。王爷原本准备去剿匪。却碰到了一位失去记忆的柔弱女子。王爷为了利用失忆的女子，假称她是自己的妻子，因为她被怀疑是贼手的小妾。贼主的身份并非是忘却者的陪妾，而是贼手本身。预告里的两位主人公，一个故意装糊涂，一个却暧昧地直指彼此的内心。这种情节使观众对他们的感情线非常着迷。而且除此之外，剧中的男主角还是《长相思》中的枪玄，真的太有吸引力了。
八月一到柳州季估计也就开播了，观众们迫不及待的期盼着追剧